朋友们，大家好！低配版货车自驾游新疆，我们这个露营地太好了，给朋友们看一看。后面就有一条水渠，在新疆这边能找到水的地方真的不多呀。就是这个大风，从早上我们一起来就开始刮，刮到现在下午了。因为早上我们一起来就想着说，洗个澡呗。这里不是有水吗？对吧？他们灌溉用的水渠，但是刮大风，我们就想着下午，但是下午还是在刮。现在呢，要暖和很多了，不要怕，这点风没啥事儿。看吧，这个水挺清澈的，灌溉用的，灌溉农田的应该是。小妹儿。敢不敢洗呀、啊？还刮这么大的风哎！洗呀、啊，这个天又是冬天，本来就该洗澡哎。行，说干咱就干喽。嗯。这个风刮大了，不敢烧这个炉子哦。对呀、啊，这个炉子感觉不安全啊。对呀、啊，这个炉子其实拿到外面下面去烧的话，捡点柴火，一会儿就把洗澡水烧好了。但是，怕的是那个火星子吹的到处都是，不安全了。不烧这个。把我们专业的那个拿出来。这个炉子我们从西藏过来，到新疆这边都快一个月了，一次没有用过。因为这边前段时间在南疆很热，也不用烧炉子取暖。后来到这边北疆来啦，就没这么热了。做饭的话，我们就是我用那个水桶自制的土炉子，方便一点。那个很好烧，嗯，但是刮风了，今天不行。这个拿出去的话很麻烦，要把这些东西传开，又要整炉子什么的。但是今天必须要用这个。打开就敞亮了，这个门可能都一个月没有开过了。还没怎么变形，还能上上去。这个门拉过来，可以可以。就地取材，这里还有现成的木棒子。我感觉这个剪了之后，烧我们的洗澡水，应该还用不完哦。关键是劈得动不？这个拿过去再看呗。耶！我还说让他拿斧头来，哎，这个还不用哈，还劈得动。这个干的太干了。啊。也不得行啊，要拿斧头来敲一下。啊。也在这里看喽，一会儿给不给我洗哦？你不行，你感冒好像没好的完呢、啊，还有一点流鼻涕，你就不洗了，你进去休息，快点进去休息。外面风大，快点进去。掰不开，掰不开啊，跟你说。这活量还凶哎！嘿
海妹，你想在哪里洗？在这里洗啊！在这里洗那不是看得到吗？我这里给你挡住啊！你在那里洗啊！<笑>哎呀，这整的我洗洗的不好意思哦。这样，我一会拿一块布，这个布，嗯，把这个门口这里挡一下，咱就用这个货车的围板打造了一个叫什么露天浴室。可以，<笑>旁边看不了。这样子一挡住了之后，但是这个天上。天上又没得人的，别人又不会飞无人机专门来看你洗澡，也只有只有看旁边的华哥，不会。<笑>露天浴室已经打造完工，哈哈，我感觉是相当的完美哟、哦。就是风刮的大，吹得呼呼呼呼的。没事，一会儿准备开始干，我先洗，就不得怕了噻。这这两边缝噻，你都没得，没关系。常亮的很。哎呀，刚刚风大了，他去套了一下，套好了，现在风小点了呀，但是不好进来。爬进来没事。开了开了，这个柴烧起就是快呀。还玩冷不冷？不能，这里烤小火的，很热呀、啊、还。哦，他把那个门都打开了，要注意的哦，别被烫着了。你看那个火苗都燃出来了。不要刮风啦，马上该我洗了呀。没得关系的，很安逸的，很洗洗，相当的舒服。我刚刚在那里站着了，感觉还是挺暖和的。那个炉子起了好大的作用，看这个门两边弄过来也挡着风的。好啦，你们试一下，等会儿烫猪没？有这么冷的？<笑>现在你洗的时候，风比我刚刚洗的时候要刮的大点。咖啡，马上该你咯，水都给你烧上了，你还在装睡呀、啊？啊，把这小朋友吓惨了，听说要洗澡，不给你洗，你看你这个鼻涕都还有一点嘞，这两天都喂了药的呀，怎么还不好呢？赶快好起来啊、哦！来，朋友们，走一个。哎、啊，好像也洗饿了。这里，那天晚上输的花生米，还有点，先垫吧，垫吧。花生米下大锅煮，爱的。一会儿我们这个炉子也不用收了吧？一会儿将就这个炉子来做晚饭。看一下，好像我们冰箱里面前天买了两条鲫鱼，放在冰箱保鲜室里面的，不知道坏没有？如果说没有坏的话，今天晚上就煎鱼来吃。坏了呢，就只有另外做菜了